太可怕了！我给你来一口。还有还有，对，哇，这肚子太大了，够大了。嗯，谁够厚？我被买下来了第四天了，感觉状态越来越好了。超大老鼠，巨无霸鼠，好大哦，超大。瞬间上面变弟弟了，弟弟弟中弟，大家伙。Hello， 大家好，欢迎大家来收看我们一帮帮的节目啊！今天呢，是一期很沉重的视频。众所周知哦，我们不是为了，绝对不是为了炫什么东西哦。我拍过最贵的一期节目是二十万，搞了这么一个小房间。然后今天的节目应该是第二贵。这一期节目我们花了多少？真的正算起来，起码花了十五万五千多。经费拍了这一片，为什么？四月初的时候，朋友去彭母那边打鱼，帮我打开了一条十一斤重的大老鼠斑。然后回来之后，我就把那条鱼放在了自己的鱼缸里面养。结果因为上周跟新华社他们去拍拍这节目，出出差了几天，意外之下我挂了。那挂了，其实当初买了它，买了五千多块钱就算了。结果他带走了我整缸所有的料，现在外面所有料也都死光光了。现在的鱼缸，这是唯一的幸存者，这是野生的鱼，还有我们海南野采带回来的小炮弹，<笑>太惨了。耶、yeah, ，我十几万终于扔到海里面，怕水掉了，所以欢迎大家收看我们一般般有史以来最贵的一期节目，一条臭咸。看到它的话，真的不是很新鲜的。But 你花了十五万买了一个实体，好歹你给你们看一眼吧，是不是？你看啊、哦，它的肉已经没有弹性了。你看，已经变死肉了，不是很美、啊，真的不是很美，好可惜啦。晒干也是，你看，不是很新鲜的样子。这就是我可能这辈子买过最大只的老鼠斑，也是最贵的一条鱼吧，十五万块。那我们现在准备来处理一下我们硬邦邦拍节目有史以来最贵、最不新鲜的一次。啊，给他冲一冲哦！曾经的王者啊，哎，啥都不是哦。小号怎么做了吗？没有，完全不知道。讲实话了，不会很新鲜呐、啊，只是因为挺贵的，没讲要吃的。平时别的鱼早就扔掉。十五万，不是我们要铺张浪费啊，是他真的把我整缸所有观赏鱼都带走，因为他挂掉后，整个鱼缸的水都坏掉了，所有的鱼都再见拜拜了，所以他才会值十五万。估计岁数是比我大，里面的肉还不错，鼠王啊，这只鱼比你还贵呢，怎么办？我又不是买来的，哎，这个有个萝卜干的味道，哇，这鱼皮好好厚，实在的，这个还好，以前去冰鲜区买买鱼，直接抽多了，这个还行吧，其他就不要了，这个真的是。没有想象中那么糟糕，不是我追你。嗯，哇，嗯，恭喜一冲啊！这个裤子拿掉后就还好，瞬间就还好。它的颜色其实还是粉红色。对啊。啊，其实杀开之后，我们感觉这老鼠斑的状态其实好，也还不错的。裤子里面那种白皙啊什么的哈，也没有什么挡丝外衣之类的。看看我的保鲜手段。稍微拯救了一下，这给它弄下来。鱼红，其实洗干净应该还好，洗干净是真的还好，没有想象的那么糟糕。嚯、哦，这个厉害喽！一条十八鱼身上最好吃的，你看，鱼的喉咙啊，这边有些小牙齿，看到没有？嗯、这要给剪掉，用小牙齿给它整排一下，因为你吃的时候吃到这个。嚯、哦，这是真的厉害。我这个划开它的那个肾脏的部分哈。肾脏洗干净，啊、嗯，它肉质还是 OK 的啦，没问题啊，只是外表真的是太丑，太惨了。它为什么会死掉呢？啊，因为这种鱼是电的
海里面垫上来的，不是那种捕捞的，因为这么大条老鼠斑，你根本捞不到它。当它在野外的话，它固定它生活的那个礁盘，基本上它就是网状网了，你不可能捞得捞得到这种鱼的。对啊，垫上来它、啊、内伤嘛，肯定有内伤嘛。这个是我们刚刚现在开膛破肚过的这只老鼠斑啊。如果大家注意看，一开始你见到它的时候，它都是死白死白的。反而现在经过我的开膛破肚，你看它有了点颜色，眼睛相对还是清澈一些的。你自己看，当然它先肚姿势不是很好。对啊，整整个身上你看，老鼠斑的花纹斑点又出来了。哦，原来是死白死白的一片。我你看这个。这背脊的肉，哇，是太厚了。这如果拿去焗，那是干嘛？是太好吃，超大、啊，这是十来斤。我们再准备来擦干净它，准备来吃它。什么？大老虎斑。这一座山川，我们走这个。这个超好吃的，东山的这个我们之前拍过了。东山的把它养殖的，肥的流油的这个，这个生吃也好吃，这个、刺身也好吃。这五条了，五条，五条，五条。啊，可以，我要去买菜了，走。红烧，澳爆，我叫大爆一。大虾还要粉丝针，还椒盐。粉丝针啊，这个椒盐不了。这个粉丝针。多谢两个针。多。多谢三个。哇，多好大。这个不大，这个小只的，小只的。很小，我原来买五斤多的这个。哇。这个粉丝针。好来，这个粉丝针。可以可以 ，OK。啊。我要菜的吗？对。皮好吃，豆包子。这个很肥耶。这个不能吃，只能吃辣椒。这个鱼皮也好吃，鱼吗？你们来吃一次。你要不要吃什么？大鲍鱼，好素、哦。红大鲍鱼跟青草。开一条放在两桌子。但是超级丰盛。这么棒，好多鲍鱼。哦，好好吃。你吃一口，我吃我。大老板他妈给我擦。来来，这个很贵啊，这家的他的烤肉。来来来，来，你要这个，可以快乐一下，你们快乐一下，怎么办？该怎么办？不知道，怎么办？哎呀，好，还有卡，还有卡，还有卡，有卡的，再来拆吧。这个螺在闽南这里叫小螺，小螺吗？啊，小螺啊，短短，就没什么特别，也没很好吃的，可以试试啊，再给你，这个好吃啊，你喜欢吗？啊，对的。我认为肚子最好吃的。嗯，外卖小姐，鲍鱼夹脖。不会啊，是也好吃啊。丁刚的。丁刚的。一定是养的。刚今仔日因到人咧讲，到人油漆好干，粉毛咪少。肚子还带你内脏会回干，可以喝茶一样来哦。嗯。有没有觉得很润？就这皮了，不想吃，哎，这锅才可以。还是不能省，猪皮龙干，就是因为这个比龙虾好吃啊！不然干嘛买这个？是不是？没有比龙虾短的，没有，我的嘎，这个这个是东西奖金的，这是真的好，又嫩又甜。中年大碗的奇奇怪怪的，是太好吃了，这条小碗中山大，商业还有就是，还有沫，没沫就不好吃。这些萝卜啊，没有沫，里面有蛋。不要蛋，没有沫，不好吃。我们要试吃沫，来，我来一直试看看，看你摸摸，是不是你人品不好？没沫，我一口咬下去之后，价值到底没？没沫，没有，有沫白，白白的，没沫，没沫。今天全店正往这家店，跟随着我们的老鼠斑注定，他死掉，不然我吃的好吃的那一天。我到后面想拯救他一下，就选出了店家，所以正完了，都会踩雷的。你这次踩到不是雷，你这次踩到是炸弹。对啊，不会啦，鸽子是我的救星啊，鸽子好吃，他们家的生的鸽子好吃。你不喜欢，他愿意自己啊，哎，想不出口。我们原本第一次来吃的时候可以的，没这么糟糕。第一次，又不会不会稳定，不稳定，不稳定。那以后一定要买这件事。哎呀，难过，你好像。破罐破摔，有点小失望，有点小失望。哎呀，真的，我这做鸽子好吃啊。这些就不要了吗？这么大的螺还是要卤一下比较好吃。一百分的话是四五十的而已，一个现金就没有到。什么？这家店？嗯。今天的。然后四五十，因为有鸽子在。如果没鸽子，就饿三十。
这是我这辈子见过最素的一次避蚊糖草蟹啊、哦！你看一下，它的盘底是干净的，一滴蒜酥、豆酥、葱酥都没有。它那些酥跑去哪里？厨师偷偷的吃掉了还是干嘛？它是油煎蟹吧？我刚刚很明确跟他讲说，我做避蚊糖草，然后可不可以做？可以。他在没有分的时候做的吧？可能可能可能今天分很大，他没办法，他进不了避风港，所以必须分之后就做成这样。算了吧，刚好时间试一下吧，我不敢讲，难吃的，你看看，辛苦一下。这螃蟹我们自己拿回家，砍完后直接蒸就很好吃。但是我就想着，我们来到外外面，吃酒楼了，你不要逼他去搞一点花样出来吗？你高来，你看他是猪。跟上次的师傅一定不是同一个。哇，好难过，好难过，好难过。来看一下，这里好难啊！做好的不一样，怎么样？不想，不想说，又踩到不受甜。味道还行，就咸一点。你刚刚我三次了，还没找到花味的感觉。我试一下，你多小心，你吐出来。哈哈哈哈哈！我改一下。好啊，不好吃。你大老鼠，它就是皮好吃，就是人皮的，吃的人皮。嗯嗯。就可以好吃，高皮可以啊，太咸了一点，可以啊，吞过去吧。你的这个已经高于数了，高于数了吗？那一定是老虎版本。我操，这我操，这我羊。哈哈哈哈哈哈！羊毛多啊！哈哈哈哈哈哈！他用野生的鱼鳞，跟养殖的鱼不一样，难过了哦。你今天踩到是不收钱，不是没脸？哈哈哈哈哈！超大的。最后一碗边吃这家店的菜，啊，注定了一条鱼他自己不想被我们好好吃到它、啊，冥冥之中他去吃了，来大家吃这家这家店，水煮史诗般啊，对，水煮史诗般，<笑>没错，这个老鼠般的肉我看清楚啊，没有错啊，哇，坏<笑>掉，坏掉，太久，我说过了，老鼠般本钱太薄了，史班已经主动水煮本钱薄，你最好吃的，对对，今晚上最好吃的菜，真的真的真的好吃，真的好吃，真的好吃。自己卤的，我知道，没有，应该不是，可能是川菜。可以可以可以，真的可以，还可以啊，还可以，还可以派，太奇葩了。我们的小伙伴，您说说真话，青菜最好吃的。我们不要避风挡草，它能变成避放挡草，所以我们现在不要再嘟过来，不好吃。避放挡草，听完了，一颗颗金金闪闪。你看，我看，我看了在这边呢。你在鞭尸吗？那我就问他们在说，这到底是哪一家？我们在点中央，在点中央，点赞超过二十万。好像我们的三号人或者团队都不是人，他是捆修。我吃了它其中两个盖子，有一个是很咸很咸，有一个是很甜。有一个很咸，但那个吃的那是苦的。妈的，这正常公的蟹肉干，你真的很好吃的。对，我真的没骗你，这个绝对，我诅咒，我发誓，一定是吴家卫。我脸在地沟，还有地洞。不论如何，我们把它吃完了。我会伴随着我们主菜把它吃完。反倒你啊！想到什么就加入。所以说，他来这边做这道菜是对的。避的风炒，然后加糖叫避风糖。我要伴随着唢呐声打包。这期我实在讲不出那两个字。要不起来了，要不起来了。<笑>结束吧，真的，就这样，我们会打包它。不得不讲，有的东西做得不好，真的很浪费。我们本来今天晚上想开心的大家聚餐，但是真的这家餐厅不得行。我们还曾经探店过，它真的 OK， 
没有太有机会哦，我可以叫朋友过来吃，结果他没人吃。因为我们想说他是外面专业的，所以让他花了一些小做法，耍一些花样去做这些菜。万万没想到，可能被我遇到个更难的，比我们自己更难的一套。鼻子摸一摸就算了嘛，那没办法。哦，注定就是十分不好吃，就这样。这样，等一下我自己买的，含着泪都要吃完。不论怎么样，我们都要把它打包，都要吃完。谢谢。